देखिए लास्ट फॉर्म बची है ठीक है बाकी सिक्स फॉर्म्स हटा दी मैंने दिस इज द सेवेंथ वन और ये बोलता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू एक्स वन बाई वन मेकिंग अल्फा एंगल विद दिस लाइन राइट सो दिस इज गिवन बाय दिस तो इसकी देखिए डायग्राम इस तरह का रहेगा लाइन ये होगी आपकी रिक्वायर्ड लाइन जो होगी दिस इज द लाइन एक्स वन वाई वन से पास हो और दूसरी लाइन के साथ में अल्फा एंगल बनाती हो सो so, कुछ डायग्राम ऐसा रहता है इसमें दिस इज द डायग्राम सी देर आर देर इज इन अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू लाइन्स दो लाइन की पॉसिबिलिटी बनती है और जो ये यूज कर रहा है इट इज मेकिंग अल्फा एंगल तो ये अल्फा एंगल ये वाला होगा आपका दिस इज द एंगल अल्फा एंड दिस इज द गिवन लाइन वाई प्लस टू एम एक्स प्लस सी राइट अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर वो बोलता है कि इट इज मेकिंग अल्फा एंगल विद दिस लाइन तो ये अल्फा एंगल इस तरह भी कंसिडर होगा और इस तरह से भी कंसिडर होगा राइट एंड वी हैव द टू रिक्वायर्ड लाइन्स एक तो ये होगी एल वन इक्वस टू जीरो और दूसरी ये एल टू इक्वस टू जीरो सो रिक्वायर्ड लाइन्स रिक्वायर्ड लाइन्स आर एल वन इक्वस टू जीरो एंड एल टू इक्वस टू जीरो इन दो लाइन की हम इक्वेशन बनाएंगे राइट right? अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है इससे पास हो रहा है और इस लाइन का स्लोप गिवन है सो लेट से इट इज मेकिंग थीटा एंगल सो बिकॉज इट स्लोप इज गिवन एज द एम एंड गिवन लाइन मेकिंग द थीटा एंगल विद दिस और यहाँ हम लेट करेंगे लेट एल वन इक्वल्स टू जीरो मेक्स थीटा वन एंगल एंड एल टू इक्वल्स टू जीरो मेक्स थीटा टू एंगल थीटा टू एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लीजिए ये इनके जो एंगल्स हैं दोनों रिक्वायर्ड लाइंस हैं एल वन इक्वल्स टू जीरो एल टू इक्वल्स टू जीरो दे आर मेकिंग द थीटा वन एंगल एंड दिस इज द थीटा टू एंगल तो देखिए इसका एंगल भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे ये आपकी एक्स एक्सिस है दिस इज द एक्स एक्सिस राइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वी आर डिस्कसिंग राइट अब देखिए हम रिक्वायर्ड लाइन को ऐसा लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लाइन लाइंस वो आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये वन पॉइंट फॉर्म है पॉइंट है और इस लाइन का स्लोप चाहिए होगा स्लोप जो है वो उसका आपका इसको हम स्लोप बोल सकते हैं एम वन एम वन स्लोप चाहिएगा लेट से इट इज टेन थीटा वन और सेकेंड लाइन का स्लोप आप बोल सकते हैं इसको लेट से इट इज एम टू सो इट इज टेन थीटा टू सो स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन तो अभी हम जनरल में यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि बोथ दीज लाइन्स both these lines uh, are passing through the x1 y1 point and having the different slopes to wo hum nikalenge unke m1 m2 ki values ko nikalenge usko hum general way mein aisa likhenge y minus y1 equals to m into x minus x1 aur yahan m ki jo value hai wo hum m1 aur m2 dono place karne wale hain theek hai na ab dekhiye isme ek bahut important concept chalta hai ki yahan exterior angle likhenge इस ट्रायंगल में इनके नेमिंग कर देता हूं मैं सारे लेट्स से दिस इज पी क्यू आर एस टी एंड लेट्स से दिस इज यू दीज आर ऑल आर नेमिंग सो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एस टी क्यू एस टी क्यू में एक्सटीरियर एंगल थीटा वन है थीटा वन एक्सटीरियर एंगल है इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स सो दिस एंगल विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल Will be the alpha angle. So theta one equals to theta plus alpha, because exterior angle equals to sum of two opposite interior angles. This is the theorem. So we will write theta one equals to theta plus alpha. Theta plus alpha. We will write. And one more thing we will write. Second, again here in triangle, in triangle, you will consider this as a big triangle. Okay? In triangle. U S R, U S R, U S R, or again you will take this exterior angle, right? Or यहाँ sum of two interior angles आएंगे तो इसके लिए ये वाला angle आएगा और ये वाला angle आएगा theta. 
तो लेकिन ये एंगल हम लिखेंगे दिस इज द स्ट्रेट लाइन सो दिस इज 180 एट्टी माइनस अल्फा राइट सो अगेन इन ट्राइंगल यू एस आर थीटा टू इक्व टू एक्सटीरियर एंगल इक्व टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स सो दिस कैन बी रिटर्न एज थीटा प्लस वन एट्टी एक्सटीरियर एंगल थीटा इक्व टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल देखिए इस पूरे ट्राइंगल का यू एस आर का ये एक इंटीरियर एंगल कंसिडर होगा ठीक है और दूसरा ये 180 एटी माइनस अल्फा होगा दीज आर द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स राइट तो उनको हम ऐड करेंगे थीटा प्लस 180 एट्टी माइनस अल्फा हो जाएगा सो यू कैन राइट द थीटा टू इक्व टू वन एट्टी प्लस थीटा माइनस अल्फा दिस इज द सेकेंड इक्वेशन 180 एट्टी प्लस थीटा माइनस अल्फा वैसे ही लिखा मैंने अब दोनों के जो स्लोप्स हैं एम और एम निकालने के लिए दोनों पर टेंजन लगाना पड़ेगा ठीक है सो so, यहाँ पे हम देखिए दोनों पे टेंजन लगाते हैं सो so, टेन थीटा वन क्लियर टेन थीटा वन इक्व टू टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा सो दिस इज टेन ऑफ थीटा प्लस टेन अल्फा वन माइनस टेन थीटा टेन अल्फा एंड टेन थीटा टेन थीटा गिवन लाइन का हम स्लोप एम ले रहे हैं तो इस लाइन का जो टेन थीटा स्लोप है उसको हमने एम से लिखा तो इसको आप लिख सकते हो m प्लस टेन अल्फा एंड वन माइनस एम टेन अल्फा देखिए ये वाला एक लाइन का स्लोप आ गया इसी तरह हम लेंगे इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सेकेंड में ये जो वैल्यू है थीटा टू इक्व टू थीटा प्लस वन एटी माइनस अल्फा इसमें भी टेन लगाएंगे टेन थीटा टू जैसे अप्लाई करेंगे आप तो सेकेंड लाइन का स्लोप मिलेगा और इन दोनों लाइंस के स्लोप को हम यहाँ प्लेस करेंगे एम की जगह क्योंकि दो लाइंस की पॉसिबिलिटी बन रही है वो दोनों लाइंस बनेंगे तो ये कंबाइंड ये इक्वेशन जनरेट होगी वो देखते हैं हम कैसे होगी ठीक है सो so, इसमें भी आप टेन लगाएंगे टेन थीटा टू इक्व टू टेन ऑफ वन ये लिखा था हमने लास्ट वन एट्टी प्लस थीटा माइनस अल्फा As you place the apply the tangent both sides, so this is tan of 180 plus theta minus alpha, or tan 180 plus theta in the third quadrant it is positive, so you can write the tan of theta minus alpha, or इसको tan tan के formula से open कर देंगे tan theta minus tan alpha, one plus tan theta into tan alpha, right? Put the value of tan alpha. एम माइनस टेन अल्फा वन प्लस एम टेन अल्फा और ये दो स्लोप हो गए दिस इज कंसिडर्ड एम टू एंड दिस इज कंसिडर्ड एम वन तो इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए अगर ये एम एम प्लस टेन अल्फा है तो वन माइनस एम टेन अल्फा है एंड इफ यू आर राइडिंग द नेगेटिव हियर देन यू हैव टू टेक द पॉजिटिव हियर सो यू विल गेट द टू डिफरेंट इक्वेशन सो so, स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन की पॉसिबिलिटी बनती है गिवन लाइन से गिवन लाइन वाई प्लस टू एम एक्स प्लस सी है इस लाइन से अल्फा एंगल बनाने वाली और एक्स वन वाई वन से पास होने वाली दो लाइन्स बनेंगी और वो दोनों लाइन्स जो हैं एल वन और एल टू होंगी इन दोनों इक्वेशन को हमने बनाया अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं 